大家好，我是马古鲁，欢迎您来到我的频道。这集要介绍名古屋城周边地区的，以及新兴的景点，还有一座东方的埃菲尔铁塔。话不多说，那就开始吧。来到名古屋，一定要去名古屋城。去名古屋城呢，会经过名城公园，所以就先带你来名城公园。名城公园以名古屋城为中心，由二之丸、三之丸、北园等公园所组成。现在看到这张北园的地图，左上方是名古屋城，过了护城河，右边这边就是北园了。而这张地图是花广场的配置图。明城公园于昭和六年开园，总面积约八十公顷，非常宽阔。园内有各种的设施，像是花广场，欣赏当季的鲜花和绿色植物，并举办花卉和绿化相关展览和研讨会，传播园艺知识和技术信息，并且可以提高对于绿色植物的认识。北园中有草坪广场，其中有潺潺亭水路和荷兰风车花坛。位于小山坡上的花山郁金香季节一到，就有大片的郁金香盛开，宛若置身于荷兰。在夏季可以观赏残留江户时代风情的喷泉池。名城公园有四季园和紫藤回廊，而且还有著名的赏樱名地。不论是哪个季节到访，都非常赏心悦目，看点多多。名古屋城是日本指定为国家特别时期，具有与国宝同等的价值。一六一零年，德川家康开始建造名古屋城，作为他的儿子的居城。于一六一二年竣工，可惜在战争中被烧毁。一九五九年，岩头装饰着金湖的大天守阁和小天守阁，得以重建。名古屋城的大天守阁是日本历史上建筑面积最大的，内有江户时代的文物和展品，绚丽豪华的本丸御殿，宽阔的二之丸庭园等。名古屋城的建筑再再显示了德川家的雄厚实力。名古屋城的外围还高筑着城墙，具备有要塞功能。一九四五年第二次世界大战空袭毁损的名古屋城。天守阁在一九五九年修复重建，而本丸御殿则是在二零一三年修复完成
。本王玉殿是呈现许多会师的作品，大量金色元素呈现出富丽堂皇。大相扑比赛就是在这一座可容纳七千五百人的多功能体育馆内举行，感受一下日本国民体育的力量。在竞技馆前的广场有很多餐车，这一家餐车有买韩式热狗跟土耳其沙威玛。刚刚看到前面很多人在排队要看篮球比赛，可能是因为有比赛，餐车就会出来做生意了。二之门指定为日本国家重要的文化财产。二零一八年开业的美食街青浦横丁，位于名古屋城东门地区的中村区，源自于第七代藩主德村中村的名字，以创新变化的构思建造，落地式玻璃开阔明亮。呈现出极具现代感的和风建筑，推出品尝崭新创作的料理。而位于名古屋城正门侧的义子街，源自于尾张德川首任藩主德川义子的名字，以传统正统为构思，建筑物会再现江户时代商家特色的木造纯和风样式。呈现名古屋美食的名古屋独特美食文化名店，以及当地传统老字号汇集于此。商店里出售名古屋城青浦横丁礼品以及名古屋特产，可以在这两条美食街享受美食，并感受历史的韵味。名古屋能月堂是世界最大的能月堂，优美的日式建筑外观，内部全块木打造的能舞台，能剧与狂演，皆为日本历史悠久的传统表演艺术。当两者在同一个舞台一同表演，合在一起，即称为能月，是日本的无形文化遗产，不需要门票的展示室内。利用展示板和影像，也可以了解能月历史魅力以及名古屋能月的讲解。九屋大通公园，二零二零年秋天开业，绿树成荫的公园，两侧为城市街道，拥有人工河、喷泉、兰花园与电视台。除了日常休息场所的功能，还为大家提供时尚、体育、美食、交流、舒畅身心等各种服务。三井不动产打造的九屋大通公园。是公园一体型开发的商业设施，新品牌名称分为四个区域。区域一的主题是学习之声，区域二是漫步在花草小径的都市度假区，有六家特色的餐饮店，其中以史努比和他的小伙伴们为主题的。美国西海岸风的 p i n a t s Cafe， 第三区是户外活动区，也就是交流区，可以轻松享受活动，与朋友相聚，放松的日常，还可以在电视塔下打桌球。天快要下山了，我们到了电视塔上来看夕阳，还有享受音乐灯光秀的梦幻。
以上就是名古屋城周围的景点介绍。如果你去过了关东，也去过了关西，相信日本中部爱知县名古屋市是不错的选择。希望你会喜欢本集内容。我是马古鲁，我们下次见。